Bonjour. J'aurais aimé montrer quelque chose sur le point de croix. Euh, Jusqu'à présent, on a vu un certain nombre de... Enfin, avec moi du moins. On a vu un certain nombre de points de croix avec des, sur des toiles Aïda imprimées. Je trouve ça super. Honnêtement, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est moderne, c'est pratique. Euh, moi, je n'ai pas envie de me torturer sur des ouvrages, pas du tout. Euh, donc, euh, en fait, je suis tombée. Je ne dirais pas par hasard parce que en fait, j'ai suivi un certain nombre de, de vidéos de Canadiennes euh, plus tôt. Et je suis tombée... Sur ces sites-là, il y a deux sites en particulier qui ont, qui ont retenu mon attention. Et celui-là en particulier, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il a une partie de diagramme euh, euh, gratuit. Euh, donc, il s'appelle HAED. Et HAED, c'est Even and Art Designs. Euh, c'est du point de croix. Et donc, quand on va dans... Alors, on peut aller directement sur le site. Hein, euh, ou alors, on peut aller directement dans Free Charts. Donc, Charts, c'est diagramme. Hein, diagramme de point de croix. Pour, pour moi, je traduis. Hein, parce que... Et là, on a un certain nombre de diagrammes qui sont gratuits. Donc, euh, le perroquet, il est joli au niveau des... Euh, il a une tête bizarre, mais il est joli au niveau des couleurs. Bon, ça, je suis moins fan. Ça, je suis moins fan. Ça, je suis moins fan. Par contre, celui-là, il me plaît beaucoup. Alors, peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, le contenu aura changé. Parce que d'après ce que j'ai lu quelque part... Euh, voilà. Voilà. De free charts. Alors, sur cette page, les, les diagrammes gratuits vont changer de temps en temps. Donc, euh, regardez, vérifiez euh, souvent euh, pour... Euh, voilà, là, ça a, été, euh, update, ça, ça a été updaté. Ça a été mis à jour le 6 février 2021. Donc là, on a un certain nombre de charts, de diagrammes qui sont gratuits, qui sont offerts. Et qu'est-ce que je vois Je vois euh, Anna, Anna Lynn. Donc, Annaline avec euh, ce joli, euh, c'est Freebie Maui Princess. Alors, bon, c'est du franglais. Hein. <rire> J'ai un accent carabiné en anglais déjà. Donc, euh, en plus, souvent, je parle en franglais. Donc, euh, c'est un mélange de français et d'anglais. Quand c'est pas un mélange d'espagnol, d'anglais, de, de, de français et d'allemand. Donc, ici, vous avez euh, un finished design size, une taille de, de design... Euh, Terminé de 400 par 500. Alors, euh, W, c'est pour euh, White, c'est... Oui, je ne sais pas comment on dit. C'est la largeur et Height, c'est la hauteur. Donc, euh, et là, on a 16 par 20 pouces sur du 25 CT. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, ben, ce que je vais faire personnellement, c'est que je me suis téléchargé, évidemment, le, le PDF gratuit, parce qu'en plus, je le trouve super beau. Quand j'ai calculé, j'ai pris ma petite calculatrice, je sais qu'un pouce, ça fait 2,54 cm. J'aime pas calculer de tête. <rire> je laisse ce plaisir à ceux qui aiment. Et quand tu tournes multiplie, on tombe sur du 40 par 50. Sachant qu'on rajoute environ 10 cm tout le tour pour tout ce qui va être encadrement, etc. Enfin, par sécurité. J'ai calculé, alors je suis tombée sur un petit outil sur Internet. Bon, je ne l'ai pas là. Mais c'est une calculatrice qui permet de calculer euh, la taille de la toile à acheter. Bon, donc, euh, je me suis retrouvée avec une toile. Il me fallait une toile de 60 et quelques. Alors, je crois que c'est de mémoire, c'est 62 cm sur 75. Donc, euh, je suis allée sur AliExpress. Alors, AliExpress et sur AliExpress. J'ai retenu, alors j'ai mis dans mon panier, je n'achète pas toujours, hein. mais souvent j'achète pas d'ailleurs. Et pour 8,78€, j'ai une toile Aïda en point de croix en 25 CT, en 75 par 75 cm. Voilà, donc je pense que je ne vais pas tarder à l'acquérir, peut-être pas aujourd'hui, parce que je me retiens de mes achats, sinon je, je, c'est en permanence. Alors, ce, je, mais je vais l'acheter, c'est clair. Donc voilà, j'ai déjà mon modèle, j'ai ma toile qui va bientôt arriver et il me manque les cotons, à savoir que je n'ai pas encore choisi entre de la soie, du coton normal, du coton perlé éventuellement, ou du coton euh, coton perlé, je ne sais pas, parce que non, je crois pas que, je sais pas si on peut diviser les brins aussi facilement que sur les autres. Euh, il faut que je réfléchisse à la question, mais d'ores et déjà, j'ai ce, ce PDF. Et je, je montre ça parce que le PDF en question, 
je l'ai déjà téléchargé et je l'ai mis je l'ai mis où est-ce que je l'ai mis ah, ça c'est au moins un tout craché <rire> je crois que j'ai mis un truc point de croix j'ai dû me créer euh, si je suis logique voilà point de croix charts voilà il est là donc en fait ensuite je me suis installé Boostax, qui est un, un émulateur de, de téléphone Android. Et donc, je me suis installé Pattern Keeper. Donc, j'ouvre Pattern Keeper sur mon PC à travers l'émulateur. Voilà, Boostax. Alors, là aussi, c'est quelqu'un qui en a parlé. Alors, je ne me rappelle pas tout à fait. Je pense que c'est les joies d'Amélie qui, qui en a parlé. Et c'est là que j'ai euh, visionné. Alors, très instructif, les vidéos des joies d'Amélie, que je remercie vivement. Euh, parce que vraiment, je me suis régalée à regarder euh, ses méthodes et sa façon de faire qui m'ont appris des choses. Parce que personnellement, sur les points de croix modernes, euh, gérés par ordinateur, euh, là-dessus, euh, j'avais tout à apprendre. Quoi. Donc, euh, par contre, c'est vrai que l'outil informatique, pour moi, c'est plus facile, étant donné que c'est quand même un de mes métiers, l'informatique et le développement. Donc, euh, honnêtement, voilà, donc là, c'est pas la peine d'y passer trop de temps non plus. J'ai déjà mon PDF, donc je l'ouvre. Une fois que je vais avoir ma toile, bon, je l'agrandis. Une fois que je vais avoir ma toile, je peux commencer en haut à gauche. C'est-à-dire, je vais prendre ma toile, je vais prendre 10 cm de... En haut, 10 cm à partir de la gauche, je vais mettre un point et je vais commencer en haut à gauche. Alors que d'habitude, il aurait fallu que je, je prenne ma toile, que je la plie en quatre, que je trace un repère au milieu pour partir pour le point compté à partir du milieu. Enfin bref, c'est quand même... Et puis, je ne me serais pas attaqué à un point compté aussi grand euh, comme ça. quoi. Là, aidé par ordinateur, c'est quand même plus engageant. Donc, je me retrouve avec les cotons qu'il faut que je, que, que, je, je, que je récupère. Alors, soit que je, je, je vais faire, je pense faire de la récupération en grande partie. J'ai acheté plusieurs euh, lots de cotons que je trouve plus d'ailleurs, parce que je suis en train de déménager, donc c'est un peu la panique. Mais euh, il faut que je regarde dans mes affaires parce que je ne pense pas les avoir virés. Donc, je vais avoir des cotons approchants, même si ce n'est pas exactement ces couleurs-là. Si par exemple je ne vais pas avoir du 310 pour le noir, je vais avoir une couleur approchante, hein. enfin, je vais avoir un noir quoi. Donc euh, voilà, il faut que je, je regarde ce que j'ai et je vais me prendre. Alors je sais qu'il y a 89 couleurs sur ce canevas, sur ce, cette broderie en point de croix. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut en fait pour démarrer et, et, et ça ne va pas me coûter cher parce que le PDF il est offert. Merci euh, HAED. Ensuite. Euh, la toile, bon, euh, honnêtement, j'ai un certain nombre de toiles dans un carton, j'aurais pu regarder, mais j'ai pas exactement euh, ce qu'il faut. Donc, euh, je vais avoir du lin, je vais avoir de ci, je vais avoir de là, mais je sais pas exactement à quoi ça correspond, comme euh, c'était, etc. Donc là, c'est pour ça que je tenais à acheter cette toile pour euh, être fixée sur, euh, sur euh, ses possibilités. Et je sais que c'est du 25 CT et que je vais pas avoir quelque chose d'approchant qui sera pas exactement la même chose, étant donné que c'est mon premier de cette façon là suivi par ordinateur je veux quand même que ce soit euh, quadrillé euh, au départ un minimum quoi et pour finir mes, mes cotons que je vais retrouver si je ne retrouve pas ben, je les achèterai au fur et à mesure donc euh, voilà non je trouve ça très très bien donc après pour le fonctionnement bon on a euh, le marqueur quand on a fait les points on les marque en principe alors pourquoi ça marche pas parce que c'est figé. Non. Non, non, ça marche. Ça marche. Donc, par exemple, si je fais, voilà, si je fais les points, il y a un petit temps de, je pense que c'est l'émulation, ça prend un petit peu de ressources. Donc, euh, voilà. Une fois qu'on a fait les points, alors après, on travaille selon les méthodes qu'on veut. Hein. Euh, là, j'encourage je, les gens à aller voir euh, éventuellement les, les vidéos d'autres personnes qui ont par exemple, les joies d'Amélie sur Internet, etc., qui explique très bien qu'il y a de très bonnes méthodes. Je trouve qu'il y a des méthodes qui sont vraiment euh, euh, sympas. Donc là, par exemple, avec la molette, on se positionne, on fait ça, hop, on part vers le bas, on fait ça, hop, on part vers le haut. Quand on va la, vers la, la molette avec le, vers le bas, hop, on... donc euh, je vais revenir à zéro. 
Et ici, je dois avoir le paramétrage. Alors ici, on peut changer le thème, clair, foncé. Les points finis, utiliser des couleurs translucides, moi je préfère. Utiliser une couleur plate, euh, la valeur par défaut est d'afficher les points finis dans la couleur du fil. Sélectionnez cette option pour utiliser une couleur unique de votre choix, bon pour se faire plaisir, hein. moi je vais les laisser comme ça. Rechercher une couleur, afficher la surveillance de la recherche sur les points, stationner la couleur, couleur de sélection, afficher les sauts de page, couleur du saut de page, etc. Donc voilà, afficher la progression totale, c'est déjà validé. Afficher les progrès quotidiens. Alors ça, non. Heure de, de réinitialisation quotidienne du compte de croix, 4h du matin. 4h du matin, en général, je dors. Bon, ça m'arrive à être debout, mais de moins en moins. Mes enfants sont grands, heureusement. <rire> J'avais déjà du mal la nuit, mais alors <rire> maintenant, de plus en plus. Donc... Euh... Non, non, je suis une grosse dormeuse, moi j'ai besoin de mes heures de sommeil, sinon je suis euh, imbuvable et je fais n'importe quoi surtout. Donc euh, voilà, alors euh, je suis très contente, je suis vraiment très très contente parce que ça va me permettre d'entamer un point de croix à peu de frais. Donc je vous dis, ça va me coûter la toile qui va me coûter 9 euros, si je fais de la récup avec les cotons, ça ne va pas me coûter cher du tout et même si je les achète au fur et à mesure, ça me coûtera toujours moins cher que d'acheter un kit complet. Mais en plus... Euh, en plus ce modèle il est génial et ça permet de s'initier au point compté suivi par ordinateur parce que le point compté j'en ai fait des tas mais des petits motifs donc euh, voilà généralement ce que me disait ma grand-mère c'est que les petites filles on leur donnait le point de croix et ensuite on passait à des broderies un petit peu plus évoluées parce que le point de croix c'était vraiment pour les débutants mais maintenant, je trouve que le point de croix, c'est devenu une activité à part entière avec des spécialistes, avec des filles talentueuses. Quand je dis filles, ça peut être des hommes aussi. Des gens talentueux qui, euh, qui font de, de vraies merveilles. J'ai vu des merveilles sur Internet d'une finesse rare. Euh, J'ai déjà fait du point de croix à un fil. Euh, là, c'est... Euh, c'est un fil sur certaines toiles, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc, euh, voilà, quoi. Je, je suis en admiration. Et euh, j'adore ce site-là. J'adore ce site, euh, Charts par, par, par les artistes, par artistes. On a tous les artistes, euh, en plus, ça rémunère les artistes, que je trouve génial. Et ça permet d'acheter les diagrammes euh, qui ne sont pas très chers. C'est vraiment pas cher. Euh, alors, je pense à un artiste en particulier que j'aime beaucoup et qu'on connaît pas mal sur euh, Diamond Pen, en, en peinture diamant, en Diamond Painting. Je ne sais pas où il est. Monsieur Randall. Alors là, par exemple, on passe en euro. Hein. Alors, il y a Léonie Dafremov. Alors là, franchement, lui, je l'adore. <coughs> il est absolument divin, j'adore ce qu'il fait, c'est plein de couleurs, par exemple celui-là, qui est en taille 625 par 380, <coughs> pardon, euh, ça va être du 25 en largeur, euh, alors là par contre j'ai du mal à lire, moi c'est du 15 pouces on dirait, euh, ouais en hauteur, ce qui correspond à peu près à, donc je sais pas, c'est en dessous de 40 par 50 ça, de tête, hein, parce que, non, ça va être un peu plus grand là. Voilà, les motifs ils sont vraiment bien. Donc il y a plusieurs tailles. Il y a le 25 ici, là c'est du 26. Euh, euh, voilà. Après il faut convertir. Hein. Je n'ai pas la conversion en tête. Hein. Je ne suis pas habituée à, à travailler en pouce. Bien que je connaisse les pouces, mais je ne suis pas habituée à travailler en pouce. Voilà, par exemple, si on veut méthode of delivery. Si on veut avoir, on veut downloader, on veut télécharger le PDF, on va avoir le regular chart format, enfin le, le format régulier, qui est à 17 euros. Donc on télécharge le diagramme, ensuite on s'achète la toile, éventuellement on s'achète les cotons. Là on a le large format, à 19 euros, donc c'est plus grand je suppose. Là par contre je ne sais pas ce que c'est encore, le USPS, hard copy, regular chart format, alors je ne sais pas ça. Ça, d'ailleurs, je passe un appel à celles qui savent, si éventuellement, dans les commentaires, elles peuvent m'expliquer. Parce que là, j'avoue que je ne sais pas tout. Hein. Ce n'est pas parce que je peux initier certaines personnes à, 
à certains loisirs créatifs que je connais tout sur tous les sujets. Euh, je ne me prends pas pour dur. Donc euh, voilà, hein, mais voilà Annaline avec... Euh... Et il doit y avoir quelque part... Monsieur... Randall Spangler. Voilà. Et là, on a la possibilité de télécharger. Par exemple, Baby. Le Baby Dragon. Dragon. On peut télécharger le PDF qui va bien. Alors celui-là, il va être en... Oh, C'est les tailles et moi en pouces. Alors ça va être du 11 pouces de largeur par 17 pouces en hauteur. Donc bah, je ne sais pas du tout combien ça fait en centimètres. Il hein. faut convertir. Donc il y a peut-être des... Il y a des petites calculatrices. Il doit y avoir des petites calculatrices. Calculatrice. Conversion pouces en centimètres. Voilà. Donc euh, on va faire... Euh... Moi, c'est l'inverse, hein. il faut prendre les pouces ici, et on va voir les centimètres là. Donc ici, si on fait en longueur, euh, je ne sais plus combien j'avais dit. En largeur, c'est du 11. Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire le 7 euh, slash 8 derrière. Bon bref, on va mettre 11, on peut même mettre 12 pour la sécurité, ça va faire 30 cm. 30 cm en largeur, et 17 Ça va faire du 43 cm en hauteur donc c'est un c'est relativement petit c'est relativement enfin je dis relativement petit parce que selon le point de croix qu'on va utiliser on va y passer quelques mois hein, dessus moi personnellement je suis pas je, je, je compte pas le temps passé enfin je compte pas le temps passé mais je je, je j passe mon temps quoi enfin je veux dire je vais pas me même poser de faire euh, x heures par jour etc euh, d'abord j'aurais peur de me faire mal en général après c'est le dos qui prend les vertèbres etc donc euh, comme je l'ai dit sur une autre vidéo je passe d'un loisir créatif à l'autre aussi pour ça pas que parce que c'est mon caractère j'aime bien sauter d'un projet à l'autre mais aussi euh, pour éviter de me blesser quoi parce que si on fait un mouvement répétitif en permanence plusieurs heures par jour à un moment donné on finit par se blesser le corps n'est pas fait pour ça donc euh, voilà, donc je pense que hum, c'est sympa de trouver, euh, de trouver comme ça des, des chartes qui sont gratuites puis surtout qui sont beaux. Je pense qu'il y en a des tas sur internet. Par contre, ils ne sont pas toujours. Enfin, moi personnellement, ça me. Je ne trouve pas ça super, super euh, affriolant, hein, certains. Il bon, y a beaucoup de kits. Moi, je suis persuadée qu'il y a des tas de forums où on peut s'échanger les, les, euh, les grilles gratuites. Voilà, grilles gratuites, par exemple, Kimberly Klein. C'est joli, ces petits oiseaux. Grilles gratuites, creuses. Alors, par contre, c'est vivre les pubs, hein. généralement. Voilà, il y a plein de grilles gratuites. Alors, il faut trouver le PDF qui va bien pour pouvoir l'inclure dans... Dans comment il s'appelle déjà le logiciel <rire> J'oublie toujours son nom. Pattern Keeper. Pattern Keeper, donc, qui permet surtout de le choisir, de le, de le suivre, qui va permettre de suivre le point de croix, le diagramme, en partant du haut à gauche. Donc euh, là, c'est sympa. Et ça va avec ma méthode de commencer une broderie en partant du haut à gauche. <rire> Bref, tout se recoupe. Ensuite, euh, bon, là, j'ai montré avec uniquement Pattern Keeper, que je me suis offert hein, pour 7 euros et quelques, je me suis offert Pattern Keeper, est en promo. Alors, je pense que je ne vais pas le regretter, et en plus je l'ai déjà installé donc, sur mon PC, sur mon téléphone et sur une tablette. Euh, sur un, enfin, un PC qui fait tablette en même temps. Moi j'ai toujours euh, des, des machines un peu spéciales, un peu bizarres. Donc ensuite, euh, comme je l'ai déjà montré, il y a ce Winstitch qui a l'air pas mal, mais il est un petit peu plus cher. Donc, euh, personnellement, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité parce que je suis déjà bien occupée avec mes points de croix. Mais je pense qu'il y a matière à faire avec. Ah Qu'est-ce qui s'est passé, là Je l'ai ouvert et je ne je voulais pas le fermer. Affichage premium. Je voulais l'agrandir. Voilà. Je 
voulais l'agrandir, donc euh, diagramme gratuit. Bon, les diagrammes, ils sont, certains sont sympas, mais enfin, j'ai pas non plus. Euh... On va prendre celui-là. Ouais, il est pas. Hein. Enfin, c'est un exemple. Donc là, on a les DMC, on a un, et puis surtout, comme je l'avais déjà montré, on peut exporter. Exporter Pattern Keeper PDF. Ouais, le but, toujours. Alors, dans celui-là, ce logiciel-là, il permet euh, d'ouvrir une photo et de créer son, son pattern, son patron. Une fois qu'on a le patron, je pas enregistré, une fois qu'on a le patron, on peut parfaitement l'intégrer. Surtout que là, c'est spécial, c'est spécial pour Pattern Keeper. On peut l'intégrer dans Pattern Keeper et entamer le point compté d'une façon royale, je dirais. Donc, on a beaucoup moins de, de problèmes pour commencer un point compté. Enfin, là, c'est vraiment... c'est pas, pas Ça va pas être à l'arrache. Voilà, Est-ce que je vais prendre tel coton Je vais faire ça. Mais voilà, c'est vraiment déjà organisé avec des méthodes, etc. Donc, franchement, c'est euh, bien sympathique. Et pour peu d'argent, on peut vraiment avoir quelque chose de sympa. Alors par contre, il y a aussi des kits. Hein. Euh, je dois quand même le signaler parce que il faut leur rendre justice. Étant donné qu'ils sont sympas et qu'ils mettent des, des diagrammes euh, gratuits, il y a quand même les kits qui vont avec. Alors, dans les chats par les charts par artiste. Les diagrammes par artiste, on va prendre au hasard une Beckett Griffith, que j'aime bien aussi. Donc, <coughs> on prend celui-là au hasard. Ah là, là, on dirait que c'est que des... Je sais qu'il y a les kits, et je sais qu'ils vendent également le... Alors, je ne suis pas au bon endroit, peut-être. All products. Voilà. Ça, ça doit être le kit, parce que le prix n'est pas le même. Hein. On le voit. Ici, vous avez le pattern, le diagramme, 19 dollars. Ici, vous avez le kit complet, 104 dollars. On va passer en euros. Bon, 17,39€ et là, 96,02€. À ça, il faut rajouter, quand on commande, il va falloir rajouter peut-être la TVA, parce que ça, c'est la loterie, si c'est arrêté à la douane. Et euh, les droits de douane qui comprennent des frais divers et éventuellement, en plus, s'ils le décident, des frais de dossier des transporteurs qui comprennent euh, un peu ce qu'ils ont décidé de mettre dedans. Donc, quelquefois, on se retrouve avec euh, quasiment 25% de taxes dessus. Et les frais de douane, il faut savoir qu'il y a une partie également qui est, euh, euh, comment dire, euh, je ne dis pas qui est aléatoire, hein, mais qui est décidé par le gouvernement pour limiter les importations, etc. Donc, qui augmente ou qui, qui, euh, qui sont dégressifs ou qui, sont, ou qui augmentent selon euh, ce, que, ce que la France décide de faire, en fait. Si elle décide de freiner les importations sur euh, tel produit... Elle va augmenter les frais de les frais de les frais d'importation. Il fallait. Bon, je, je cherche mes mots. Grosso modo, on va avoir <coughs> si, si le produit est arrêté à la douane, on va avoir au moins 20% à payer. C'est le montant de la TVA. Plus d'autres frais, certainement. Si on le reçoit directement, on peut avoir par contre des frais de transporteur. Mais si ça ne passe pas à la douane, parce que c'est un peu la loterie, et si ce n'est pas arrêté à la douane. À ce moment-là, on peut ne pas avoir la TVA à payer. Donc, c'est vraiment... Euh... Il faut quand même partir du principe qu'on risque d'avoir 25% de plus dessus, hein, par prudence. Et tant mieux si vous ne les avez pas après. Alors. Euh... Gna, 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 gna. Alors là, il faut prendre le diagramme à part et ensuite, il faut acheter les fournitures à côté. Il faut faire les deux. Voilà. Le matériel qui est inclus dedans, il va y avoir la toile. Alors là, par exemple, elle va être en 14 CT, mais on peut l'avoir en 25. 
Après, on a le choix entre... Alors là, je le laisse à la discrétion de chacun de, de faire ses choix. Il euh, y a toutes les toiles qu'on veut, les différentes... Voilà, Easy Count, Floss Only. Moi-même, il faut que je me penche un peu dessus, parce que là, j'avoue que je ne connais pas le site par cœur non plus. Enfin, je le trouve très bien. Personnellement, je le trouve très sympa. Mais attention, les tarifs sont quand même assez, assez costauds. Ceci dit, à mon avis, avec... Euh... <coughs> Pardon, je suis un peu rouillée de bon matin. Euh... Ceci dit, à mon avis, avec un seul, euh... un seul ouvrage, on en a pour quelques mois. là. Hein. Donc euh, voilà. Il y en a un autre qui est très sympa aussi. Alors, qui est aux états unis Je suis tombée dessus. Alors, je suis tombée dessus. Je suis tombée sur un lien. Et il était très beau. Euh... On va mettre tête. Alors là, je ne sais pas s'il va me trouver quelque chose. S'il arrive à me trouver quelque chose, c'est que vraiment... Parce que quelquefois, je le brutalise quand même un peu. Hein. Là, on a des choses sur Etsy. Etsy, ça peut être sympa aussi. Il faut fouiller. Il hein. faut fouiller. Il est beau celui-là. C'est un kit, il est joli. Bon, ben je trouve plus l'autre site. Si, si le, le nom me revient, peut-être dans l'historique. Oh là là, là, étant donné le nombre de choses que j'ai vues depuis, euh, je ne suis pas de le recouvrir. Hein. Euh, bon, écoutez, euh, je mettrai les liens au fur et à mesure dans la, le descriptif, ça sera plus rapide. Et, euh, et, et je trouve ça, voilà, pour moi, c'est la découverte. Je suis ravie parce que c'est vraiment euh, magnifique et je pense qu'il y a vraiment matière à faire. Alors après, on peut se prendre les cotons qu'on veut, on peut même les mélanger. Hein. On peut mélanger de la soie avec... Euh, après c'est le côté créatif mais déjà moi je trouve que pour à peu de frais on peut entamer une toile qui est vraiment sympa quoi. voilà je suis très contente de ma découverte donc, euh, les, euh, et que je partage d'ailleurs parce que c'est une découverte que je pense euh, bien pour tout le monde et donc ce petit euh, point de croix euh, sur lequel je vais revenir euh, tout de suite pour euh, le montrer parce qu'il est trop beau voilà celui-là, là, on est vraiment très cool. Et donc, téléchargeable sur la partie Charts Free de HAED. Voilà. À bientôt. Bonne journée.